看到把花花遗忘在外场的饲养员被开除，才明白基地是真心爱护大熊猫。近日，花花除夕夜遭遗忘一事有了通报结果，当班饲养员直接被解雇，基地也引以为戒，避免此类事情再次发生。而花花在那日受到的委屈，无论看多少遍都会心疼不已。除夕夜，谭爷爷带着花宝鸡的玩偶在春晚欢声笑语，本以为花花也能喜气洋洋过大年，却没想到小家伙却独自一熊待在寒冷的外场，他就那样孤单单的带着院里。等待有人能把自己接回去。要是换做其他熊猫，早把门砸烂了。可他连门都没有去敲。宝贝如此懂事乖巧的样子，让人心疼。直到网友们发现问题，联系基地后，花宝鸡这才被带回内舍和妹妹小叶子团聚。真不敢想象一向溺爱孙女的谭爷爷，得知自己捧在手心的宝贝受委屈，该有多难过。难怪他结束春晚后还没和家人团聚，第二天就急匆匆地回到了基地去安慰花花。除夕没吃到的年夜饭，谭爷爷也安排上了，精致美味的超大号果盘，饱含了他对花花的浓浓爱意。甚至爷爷还亲手将食物投喂到大头孙女嘴边。谭爷爷无疑是基地最爱花花的饲养员，他无微不至照顾小家伙，给了对方最大的依靠。自从花花除夕夜受委屈后，谭爷爷对宝贝孙女的偏爱更为明显。当他想给花花加餐，奈何对方一点不愿动弹。谭爷爷看向孙女的眼神满是宠溺，还拿着装满美食的盆盆去亲手投喂宝贝，就连苹果也切成了方便入口的薄片。要知道，谭棉花偶尔成为谭崩，一旦到了下班时间。花花就喜欢待在外场，不肯回家。这天，花花正抱着竹子大快朵颐，突然从远处传来熟悉的声音。恃宠而骄的花花化身花不理，他明明听到了，却故意不理会爷爷。小家伙主打的就是一个叛逆，而老谭也不肯放弃，依旧是边敲盆边扯着嗓子喊大头孙女。谭爷爷不仅在生活中对花花照顾有加，还经常陪着小家伙玩闹。只见爷孙俩正在互相追逐，他看着乖孙女蹦蹦跳跳的样子后。嘴角的笑容根本挡不住。谭爷爷用实际行动告诉全世界：花花有人疼，有人爱，这才是真正合格的熊猫饲养员。有他守护着花宝鸡，一们也就放心了。丫丫化身捣蛋鬼大战玩具，难道长公主也想效仿三太子蒙兰月语？今日份的丫宝又化身唐双小熊，一出场就和大红椅杠上了。只见李大丫使出浑身解数，想把椅子搬到墙角，奈何雪地太滑，直接翻车。不放弃的他赶紧爬起来，满身的腱子肉成一大亮点。本以为公主会像往常那般安静吃播，却没想到毛毛躁躁的她抱着鸡头选酷酷选，丫丫还悄咪咪的藏在玩具后面，下一秒露出大脑瓜，拿走竹笋后将爱马仕包包直接扔飞。好笑的是，丫丫拿窝窝头时蹑手蹑脚，就连小眼神也滴溜溜乱转。明明是合法干饭，怎么鬼鬼祟祟的？很难想象调皮搞笑的丫丫，去年刚回国时还是个拘谨社恐小学。总是面露不安地观察着四周环境，奶爸精心准备的竹笋他也舍不得扒皮。没想到如今才不到一年的时间就判若两熊，每天都能坐在竹子海里。奶爸奶妈用行动给了他满满的安全感。从长公主每周的吃播环节就能看出，宝贝回国后愈加幸福放松。后院养老的鸭宝躲避了人群的嘈杂，美滋滋干饭时也能欣赏美景。从宝贝眯着眼抬起头，满脸享受的模样，就能看出他有多么自在惬意。午后睡觉的他也经常在和煦的阳光中醒来。那时候刚回家不久的丫丫还在适应阶段，很容易被误解成安静优雅的公主。然而没过多久就暴露了搞笑女的身份。要知道公主吃播环节只有黄金三十秒，可她却凭实力玩出了新花样，即便是炫损也要躲在玩具后面。心想你们看不到本公主了吧？只可惜小兰已挡不住愈发肥美的丫宝。以前的丫丫都是拿起竹笋面对镜头优雅吃播，如今却一头扎进竹筐埋头干饭。新鲜美味的食物仿佛怎么都吃不够。知道的是小馋猫着急炫损，不知道的还因为熊猫趴盆里洗脸呢。或许是为了给鸭宝一个难忘的冬天。今年的雪尤其多公主放飞自我，肆无忌惮的撒欢，还一不小心摔了个屁墩，接连翻滚的他到最后还直接滚出了画面。丫丫坐在秋千上都忍不住晃着脚，本来还在欣赏美景的他，下一秒就不幸摔倒。只可惜视频突然戛然而止，很难不怀疑北洞为了维护长公主的面子故意剪掉。看到回国后的丫丫变化如此之大，无数国人们也就放心了。如今的他终于活成了国宝该有的样子。看到小奇迹生胖气狗叫着跳起来，才明白被偏爱的小熊有恃无恐。今天一大早，仔仔就开始发脾气，小嘴巴骂骂咧咧的，还用手手跑起来吐。越想越生气的他，还跳起来狮子舞，像极了有起床气的熊孩子。要知道，小奇迹最喜欢的王奶爸和老奶妈，但最近因为他们休假，仔仔每天睡醒都不高兴。奶妈得知后回来，第一时间就去安慰小家伙，还拿着笋笋用温柔的歌声叫宝贝起床。小奇迹醒来后，看到奶妈惊喜万分，但还在生胖气的他没有像往常那般飞奔过去，而是一动不动地待在原地，内心 OS 你早干嘛去了？现在哄不好我了。看来这小子不仅是肉肉见长，脾气也见长。
。正是因为有人宠有人疼，仔仔才能像个小孩子般无所顾忌的耍小性子。自从小奇迹回到自己家后，便愈发放松，整天在外场无拘无束的撒欢，雪地里也全是宝贝自由自在玩耍过的痕迹。独享一整个大院子的仔仔惬意的很，他经常躺地上呼呼大睡，奶爸准备的南瓜盘也成了这小子的大床，总是像个大爷般享受慵懒的午觉时光。平日里，小奇迹就连吃个吃笋也要坐在树杈上欣赏山间美景，瞧瞧宝贝的霸气坐姿，竟然有种山大王的气质。然而，小奇迹能如此放飞自我。最重要的还是奶爸奶妈的用心付出。王奶爸是一开始就负责仔仔的饲养员，小奇迹还在隔离检疫期时，他就事无巨细的照顾着美香一家的生活。一向懂事的仔仔也看到了奶爸的好，才会主动凑过去让对方摸鼻子。美香天天搬去都江堰基地养老后，王奶爸几乎成为小奇迹心中家人般的存在。他毫无保留的给了仔仔独一份的偏爱。每当小奇迹出外场前，奶爸都会提前出门用笋笋和果果铺路。看到乌泱泱的游客粉丝后，还不忘提醒对方不要打搅到自己的宝贝。王奶爸全身心投入到小奇迹身上，即便是合家团圆的春节，他也要留下来陪宝贝一天假都没有休。连续四天各式各样的丰容玩具，更是小家伙熊生收到最好的新年礼物。而狼奶妈从一开始就是最宠孩子的那个，她看向小奇迹的眼神，总是有种温柔细腻的慈母目光，难怪仔仔经常趴在门口瞅瞅奶妈在干什么。奶爸奶妈用行动证明了国内饲养员有多好，正是他们的付出，小奇迹才能这么幸福。